விண்டோஸ் டென் யூசர் குரூப் பாலிசி நம்ம ஏற்கனவே பார்ட் ஒன்றில் யூசர் குரூப் பாலிசியை பற்றி கொஞ்சம் பேசிக் பார்த்துருக்கோம் அதை இந்த கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ணுவோம் இந்த கிளாஸு ஒரு அட்வான்ஸ்டு கிளாஸு நார்மல் யூசர்ஸு இதை பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்காது நம்ம கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகிறோம் நம்ம குரூப் பாலிசியை க்ரியேட் பண்ணணும்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவர் இருக்கக்கூடிய யூசரில் லாகின் ஆனால் தான் குரூப் பாலிசியை க்ரியேட் பண்ண முடியும் இந்த கம்ப்யூட்டரில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவரில் லாகின் ஆகிருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே எம்எம்சினா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஜிபி எடிட் டாட் எம்எஸ்சி அப்படிங்கிற கமெண்டையும் பார்த்துட்டோம் யூசருக்கு நம்ம தனியாக குரூப் பாலிசி க்ரியேட் பண்ணணும்னா எம்எம்சியை ஓப்பன் பண்ணி அது மூலமாக தான் க்ரியேட் பண்ண முடியும் எம்எம்சியை ஓப்பன் பண்ணும்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருடைய பர்மிஷன் கேட்குது எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிடும் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஃபைலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆட் ரிமூவ் ஸ்னாப் என்ன செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல குரூப் பாலிசி ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணுறோம் டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டருக்கு தான் குரூப் பாலிசி க்ரியேட் ஆகும் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபினிஷை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஜிபி எடிட் டாட் எம்எஸ்சி அப்படிங்கிற கமெண்டை டைப் பண்ணி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த லோக்கல் கம்ப்யூட்டர் பாலிசி தான் ஓப்பன் ஆகும் நாம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு யூசருக்கும் தனித்தனியாக குரூப் பாலிசியை க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணக்கூடாது இந்த இடத்துல ப்ரௌஸை செலக்ட் பண்ணோம் ப்ரௌஸை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா கம்ப்யூட்டரை செலக்ட் பண்ணக்கூடாது நாம் இப்போ யூசருக்கு தான் பாலிசி க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ யூசரை செலக்ட் பண்ணோம்னா ஸ்டூடெண்ட்டு ஓகேவாக கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஃபினிஷை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஓகேவாக கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படிங்கிற யூசருக்காக நம்ம பாலிசியை க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணோம்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் யூசருக்கு பாலிசியை க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அதில் கம்ப்யூட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்காது யூசருக்கு தேவையான செட்டிங் மட்டும்தான் நீங்கள் கான்ஃபியர் பண்ண முடியும் இதை கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல சாஃப்ட்வேர் செட்டிங் இருக்குது இதில் எந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது இதுக்கு கீழே விண்டோஸ் செட்டிங்கை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது லாக் ஆன் ஸ்கிரிப்ட் லாக் ஆஃப் ஸ்கிரிப்டை இந்த யூசருக்கு கான்ஃபியர் பண்ணலாம் செக்யூரிட்டி செட்டிங்கை இந்த யூசருக்கு கான்ஃபியர் பண்ணலாம் இந்த யூசர் எந்தெந்த சாஃப்ட்வேரை ரன் பண்ணணும் எந்தெந்த சாஃப்ட்வேரை ரன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் கான்ஃபியர் பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை ரைட் லுக் பண்ணிவிட்டு நியூ சாஃப்ட்வேர் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் பாலிசி அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணோம்னா செக்யூரிட்டி லெவல் அப்படிங்கிறது வந்துடும் இந்த இடத்துல டிஸ்அலவுடு அப்படிங்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த யூசருக்கு எந்த சாஃப்ட்வேருமே ரன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் கான்ஃபியர் பண்ணுறதா இருந்தால் இதை செட் ஆஸ் எ டிஃபால்ட்டை செலக்ட் பண்ணிடலாம் பேசிக் யூசரு அன்ரெஸ்ட்ரிக்டடு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எல்லாமே இருக்குது இதை ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது இங்கே காட்டும் இதை படித்து பார்த்தால இந்த ஆப்ஷன் எதுக்காக நம்ம செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல அடிஷ்னல் ரூல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் இருக்கக்கூடிய எந்த அப்ளிகேஷனை இந்த யூசர் ரன் பண்ணலாம் எதை ரன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த யூசர் ஒரு அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சோம்னா நம்ம சி டெவில் போய் இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் ஒரு ப்ரோக்ராமை செலக்ட் பண்ணி இந்த யூசர் அதை ரன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம இதில் அடோப் ரீடர் மட்டும்தான் லோட் பண்ணியிருக்கோம் அடோப் ரீடரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகேவை கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே நமக்கு டிஸ்அலவுடு அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த யூசர்னால் அடோப் ரீடரை ரன் பண்ண முடியாது இங்கே கேன்சலை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம இப்போ இதை கான்ஃபியர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த யூசர் விண்டோஸ்னுடைய எந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த யூசர் மீடியா பிளேயரை ரன் பண்ணக்கூடாதுன்னா மீடியா பிளேயரை நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணி காட்டிட்டு இந்த இடத்துல டிஸ்அலவுடு அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரில் மீடியா பிளேயர் அந்த யூசருக்கு ரன் ஆகாது நாம் இப்போ சிம்பிளாக தான் பார்க்குறோம் யூசர் பாலிசியில் அப்ளிகேஷன் எதை ரன் பண்ணலாம் ரன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கான்ஃபியர் பண்ணலாம் இங்கே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டெம்ப்ளேட்டு அப்படின்னு இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பேனலில் அந்த யூசர் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் இந்த யூசர் கண்ட்ரோல் பேனலில் எதையுமே
உங்களுக்கு இடது பக்கம் இந்த பாலிசி எதுக்காக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும் அதே மாதிரி நெட்ஒர்க்கு ஷேர் டிஃபோல்டர் ஸ்டார்ட் மெனுவில் என்னெல்லாம் ஆப்ஷனை நீங்கள் ஆன் பண்ணணும் ஆஃப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ எல்லாத்தையுமே செய்யலாம் இந்த இடத்துல சிஸ்டத்தை கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தனித்தனியாக உக்காந்து பார்த்து தான் கற்றுக்கணும் எல்லாத்தையும் இங்கே நடத்துறதுக்கான ஆப்ஷனே கிடையாது இப்போ விண்டோஸ் காம்பனண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த யூசருக்கு ஆட்டோ பிளேவை வேணுன்னா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதாவது பென்ட்ரைவ்லாம் அவங்க இன்சர்ட் பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பென்ட்ரைவ் பிளே ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துலையே இந்த பாலிசியை செலக்ட் பண்ணி டேர்ன் ஆஃப் ஆட்டோ பிளே அப்படின்னு இருக்குது இந்த இடத்துல நீங்கள் எனேபிளை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த எனேபிள் டிசேபிளை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த எனேபிளை நீங்கள் எஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் டிசேபிளை நீங்கள் நோ அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் இந்த கேள்வியை படித்து பாருங்கள் ஆட்டோ பிளேவை நான் ஆஃப் பண்ணட்டான்னு கேட்குது இந்த மாதிரி ஆட்டோ பிளேவை நான் ஆஃப் பண்ணட்டா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ்ஸுன்னு சொன்னோன்னா ஆட்டோ பிளேவை ஆஃப் பண்ணிடும் ஆட்டோ பிளேவை ஆஃப் பண்ணட்டான்னு கேட்குது வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த பாலிசி அப்ளை ஆகாது அதாவது யூசருக்கு ஆட்டோ பிளே ஆகும் இங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை படித்து பாருங்கள் அதுக்கு எஸ்ஸா நோவா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எதை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்குவோம் இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா யூசரு இன்டர்நெட்டை அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு எட்ஜை யூஸ் பண்ணலாமா எட்ஜில் எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எல்லா செட்டிங்குமே இங்கே பண்ண முடியும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த இடத்துல ஆயிரத்தி ஐநூறு செட்டிங்க்கு மேலே இருக்குது இந்த எல்லா செட்டிங்கும் நம்ம இப்போ பார்க்க முடியாது நாம் சிம்பிளாக இப்போ ஆல் செட்டிங்கை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஆல் செட்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு செட்டிங் இருக்குது இங்கே இருக்கிற செட்டிங் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு ஆல் செட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல நாம் யூசர் பென்ட்ரைவை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சோம்னா அந்த செட்டிங்கை தேடி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸில் ஃபில்ட்ரை எப்படி ஆன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் இந்த இடத்துல ஃபில்ட்ரை ஆன் பண்ணிக்கிறோம் ஃபில்ட்ரு ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆல் செட்டிங்கை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபில்ட்ரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல எனேபிள் கீவேடை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு என்ன தேவைனா ரிமூவபிள் ட்ரைவை எதையுமே இந்த யூசர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா ரிமூவபிள் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடும் இந்த ரிமூவபிள்னால் சிடி ட்ரைவு பென் ட்ரைவு எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க்கு எல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து கம்ப்யூட்டரில் ஆட் பண்ணுவோம் அதனால் இந்த டிவைஸ் எல்லாமே நம்ம ரிமூவபிள் டிவைஸு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை சர்ச் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவை கிளிக் பண்ணோம்னா இப்போ ஆல் செட்டிங்கை கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு ரிமூவபிள் ட்ரைவில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை மட்டும் தனியாக காட்டும் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு செட்டிங்கில் ரிமூவபிள் ட்ரைவுக்கு இருபது செட்டிங் இருக்குது இந்த இருபது செட்டிங் தான் இந்த இடத்துல காட்டுது இந்த இடத்துல ரிமூவபிள் ட்ரைவில் சிடின்னு இருக்குது சிடியை யூசர் இன்சர்ட் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபைலை படிக்கலாமா சிடியில் ரைட் பண்ணலாமா அப்படின்லாம் இருக்குது இதிலே ஃப்ளாப்பி ட்ரைவை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இப்போ ஃப்ளாப்பி ட்ரைவ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல இந்த ரிமூவபிள் டிஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டால நமக்கு பென்ட்ரைவு எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க்கு எல்லாமே வந்துடும் மேலே நமக்கு ஆல் ரிமூவபிள் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் எல்லா ரிமூவபிள் டிவைஸையும் இந்த யூசர் அக்சஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடும் இதை நாம் கான்ஃபியர் பண்ணிட்டோம்னா யூசர்னால் பென்ட்ரைவு சிடி ரோமு எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க்கு எதையுமே கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கு உள்ளார் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை கம்ப்யூட்டருக்கு காப்பி பண்ண முடியாது கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை அந்த சிடி ரோமு பென்ட்ரைவு ரிமூவபிள் ஹார்ட் டிஸ்க்கு காப்பி பண்ண முடியாது இதை நம்ம கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஆல் ரிமூவபிள் டிவைசஸ்ஸு டினை ஆல் அக்சஸ்ஸு டினைனா யூசர் அதை எதையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல நாம் எஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் ஆமாம் யூசர் எதையுமே தொடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலிசி எதுக்காக இருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இந்த பாலிசியை நீங்கள் விஸ்டாவிலேருந்து தான் யூஸ் பண்ண முடியும் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் எக்ஸ்பி எல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த பாலிசியை நீங்கள் கான்ஃபியர் பண்ண முடியாது இங்கே நீங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணாமல் கீழே ஓகேவாக கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டு எக்ஸ்டண்டர்டுன்னு இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்டண்டர்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள
ஒரு யூசருக்கு ஒரு பாலிசியை கிரியேட் பண்ணி பென்ட்ரைவு ரிமூவபிள் ட்ரைவ் எதையுமே அந்த யூசர் அக்சஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம செட்டிங் பண்ணது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இங்கே ஈஸியாக பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை எனபிள் பண்ணியிருக்கோம் மீதி எந்த செட்டிங்குமே நாம் சேஞ்ச் பண்ணலை நீங்கள் குரூப் பாலிசியில் நிறையா இடத்துல ஏதாவது செட்டிங்கை பண்ணி வச்சுருவீங்க எந்தெந்த இடத்துல செட்டிங் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஃபில்ட்ரு ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆல் செட்டிங்கை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபில்ட்ரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறீங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிகர்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் எஸ்ஸு எந்த செட்டிங் எல்லாம் நாம் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோமோ அதை மட்டும் காட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல இந்த டிக்கை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் இப்போ நம்ம ஓகேவை கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த ஆல் செட்டிங்கை கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரே ஒரு செட்டிங் தான் காட்டும் காரணம் இந்த பாலிசியில் அந்த யூசருக்கு நம்ம ஒரே ஒரு செட்டிங் தான் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கோம் என்ன செட்டிங் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் இந்த ஆப்ஷன்லாம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சாதான் குரூப் பாலிசியில் ஏதாவது பாலிசியை க்ரியேட் பண்ண முடியும் காரணம் நீங்கள் இந்த இடத்துல ஆயிரத்தி எழுநூறு செட்டிங் இருக்குது எந்த இடத்துல ஏற்கனவே நீங்கள் செட்டிங் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கவே முடியாது நீங்கள் ஃபில்ட்ரு ஆப்ஷனில் போய் நான் ஏற்கனவே எதெல்லாம் செட்டிங் பண்ணியிருக்கணும் அந்த செட்டிங்கை மட்டும் காட்டு நான் செட்டிங் பண்ணாத எதையும் நான் பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணினா உங்களுக்கு ஆல் செட்டிங்கில் நீங்கள் ஏற்கனவே செட்டிங் பண்ணுறது மட்டும்தான் காட்டும் இது தேவையில்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நாட் கான்ஃபிகர்டு அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணி நீங்கள் செஞ்ச செட்டிங்கை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் குரூப் பாலிசியில் ஒரு செட்டிங்கை செஞ்சிட்டிங்கன்னா அதை சேவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் செஞ்ச செட்டிங்கு இமீடியட்டாக எஃபெக்ட் ஆகிடும் சேவ் பண்ணணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது இப்போ நம்ம லாக் அவுட் ஆகிட்டு ஸ்டூடெண்ட்டில் லாகின் ஆகிறோம் இந்த இடத்துல சைன் அவுட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டூடெண்ட்டில் சைன் இன் ஆகிறோம் கீழே ஸ்டூடெண்ட் இருக்குது இதில் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிவிட்டு உள்ளே லாகின் ஆகிறோம் லாகின் ஆன பிறகு இந்த கம்ப்யூட்டரில் ஒரு பென்ட்ரைவை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் கம்ப்யூட்டரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த யூசருக்கு ஃபாண்டு சைஸு ரொம்ப சின்னதாக காட்டுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவபிள் டிஸ்கு அப்படிங்கிற டிஸ்க் வந்திருக்குது இதை கிளிக் பண்ணார்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த ரிமூவபிள் டிஸ்கை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் இல்லை அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது கமெண்ட் ப்ராம்ட்டை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவரில் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவரில் ஓப்பன் பண்ணணும்னா நம்ம கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருடைய பாஸ்வேர்டு கேட்கும் காரணம் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டு தான் லாகின் ஆகிருக்காப்பில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணால் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவரில் கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவரில் கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் எஃப் ட்ரைவில் தான் பென் ட்ரைவ் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் எஃப் ட்ரைவுக்கு போகிறோம் எஃப் ட்ரைவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு போனோம்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு பென் ட்ரைவுக்குள்ளார என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பென் ட்ரைவுக்குள்ளார பூட்டு அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது இந்த பூட்டு ஃபோல்டுக்குள்ளார போகிறதுக்கு சிடி பூட்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் இப்போ டிஆர் கமெண்ட்டை டைப் பண்ணோம்னா இந்த எஃப் ட்ரைவில் இருக்கக்கூடிய பூட்டு ஃபோல்டருக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸ் எல்லாமே நமக்கு காட்டுது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஓப்பன் பண்ணால் மட்டும்தான் ஓப்பன் ஆகும் இதுவே இந்த ஸ்டூடெண்ட்டு கமெண்ட் ப்ராம்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை ஓப்பன் பண்ண நினச்சார்னா அவரால் ஓப்பன் பண்ண முடியாது நார்மல் யூஸரில் கமெண்ட் ப்ராம்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டு எஃப் ட்ரைவ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டைப் பண்ணாங்கன்னா அக்சஸ் டினைடு அப்படிங்கிற பர்மிஷன் வரும் அதாவது இந்த பாலிசியை நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்டு பவரில் இந்த பென் ட்ரைவை ஓப்பன் பண்ண முடியாது கமெண்ட் ப்ராம்ட்லேயும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது பென் ட்ரைவ் மட்டும் இல்லை சிடி ட்ரைவு எக்ஸ்டர்னல் ட்ரைவு எதை ஆட் பண்ணாலும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அது ஓப்பன் ஆகாது ஜென்ரலாக வீடுகளில் குழந்தைகள்லாம் கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணதுன்னா பென் ட்ரைவை நீங்கள் பிளாக் பண்ணிக்கிறது நல்லது காரணம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு தரக்கூடிய கேம்ஸை காப்பி பண்ணி உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுவாங்க அதில் வைரஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி நிறையா இருக்குது நாம் இந்த கிளாஸில் யூசருக்கு எப்படி குரூப் பாலிசியை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் தேங்க்யூ